இப்போ நம்ம இங்கே டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது எஃப்எல்எஸ்எம் அதாவது ஃபிக்சட் லென்ஸ் சப்நெட் மாஸ்க் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் சப்நெட்னா என்னென்னா ஒரு பெரிய ஐபி நெட்ஒர்க்கை சின்ன சின்ன லாஜிக்கல் நெட்ஒர்க்காக பிரிக்கிறதுக்கு பேர் தான் சப் நெட்ஒர்க் ஸோ அதே மாதிரி சப்நெட் மாஸ்க் அப்படின்னா என்னென்னா இது ஒரு தேர்ட்டி டூ பிட் பைனரி மாஸ்க் இது எதுக்கு யூஸ் ஆகுதுன்னா ஒரு ஐபி அட்ரஸ் வந்து ஒரு ஐபி அட்ரஸில் எந்த போர்ஷன் நெட்ஒர்க் பார்ட் எந்த போர்ஷன் ஹோஸ்ட் பார்ட்டுன்னு பிரித்து நம்ம பார்க்குறதுக்கு யூஸ் ஆகிருக்கு ஸோ சப்நெட்டிங்கில் இது வரைக்கும் ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஒன்று வந்து எஃப்எல்எஸ்எம் அதாவது ஃபிக்சட் லென்ஸ் சப்நெட் மாஸ்க் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோவில் நம்ம அதை பற்றி தான் டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம் அடுத்து விஎல்எஸ்எம் அதாவது வேரியபிள் லென்ஸ் சப்நெட் மாஸ்க் ஸோ சப்னெட் பண்ணுறதுனால என்னென்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க்கை நம்ம சின்ன சின்ன லாஜிக்கல் நெட்ஒர்க்காக பிரிக்கிறதுனால நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறது ஈஸி அந்த நெட்ஒர்க்கை ஸோ அதே மாதிரி சின்ன சின்ன நெட்ஒர்க்காக நம்ம பிரிக்கிறதுனால அங்கே வந்து ப்ராட்காஸ்ட் வந்து குறையுது ஸோ இந்த ப்ராட்காஸ்டர்ஸ் குறையிறதுனால அங்கே நெட்ஒர்க் பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து மேக்சிமைஸாக இருக்குது அது அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது இதெல்லாம் இதுதான் வந்து ப்ரைமரி அட்வான்டேஜஸ் ஸோ இப்போது எஃப்எல்எஸ்எம் எஃப்எல்எஸ்எம் நம்ம ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஃபிக்சட் லென்ஸ் சப்னெட் மாஸ்க் அதாவது ஒரு பெரிய ஐபி நெட்ஒர்க்கை மல்டிப்புள் ஸ்மால் நெட்ஒர்க்காக பிரிக்குது பட் இன்னும் ஃபிக்சட் ரேஞ்ச் இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஒரு பெரிய நெட்ஒர்க்கை நான் நாலு சின்ன நெட்ஒர்க்காக பிரிச்சேனாலும் நாலு சின்ன நெட்ஒர்க்கும் ஒரே சைஸில் இருக்கும் அதாவது ஃபிக்சட் லென்த் செப்ரெண்ட் மாஸ்க் அதுதான் ஃபிக்சட் சைஸில் இருக்கும் நாலுமே ஸோ இங்கே நம்ம முக்கியமாக தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது இந்த ஃபார்ம்லா அதாவது டூ டு த பவர் ஆஃப் ஸ்மால் என் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் என் இந்த ஃபார்மில் வச்சு தான் நம்ம செப்ரெண்ட் பண்ண போகிறோம் நம்ம பின்னாடி அடுத்து சினாரியோவில் பார்க்கலாம் அடுத்து ஐபி அட்ரஸ்ன்றது வந்து ஒரு தேர்ட்டி டூ பிட் பைனரி நம்பர் இது வந்து ஃபோர் ஆக்டேட்ஸாக நம்ம பிரிச்சுருப்போம் ஒவ்வொரு ஆக்டேட்லேயும் எயிட் பிட்ஸ் இருக்கும் ஸோ ஒவ்வொரு எயிட் பிட்ஸ்க்கும் அதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் டெசிமல் நம்பர்ஸ் இருக்குது ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு ஒரு ஆக்டேட் அப்படின்னா இதில் வந்து எயிட் பிட்ஸ் இருக்குது ஸோ ஒவ்வொரு எயிட் பிட்டுக்கும் அதுக்கான கரஸ்பாண்டிங் டெசிமல்ஸ் தான் இந்த வேல்யூ ஸோ ஒரு ஆக்டேட்டில் எல்லா பிட்டுமே ஒன் அப்படின்னு இருந்துச்சுன்னா அதோடய வேல்யூ வந்து டூ டபுள் ஃபைவ் அதாவது ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ சிக்ஸ்டி ஃபோர் ப்ளஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ஸோ இதோட வேல்யூ தான் ஒன் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் நம்ம சப்னெட் குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூஸை நம்ம தெரிஞ்சு வச்சுருக்கணும் ஸோ இப்போ நம்ம சினாரியோக்கு போகலாம் இப்போ என்ன சினாரியோனா ஒரு கிளாஸ் ஏ நெட்ஒர்க் அதாவது டென் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ அப்படின்ற ஒரு கிளாஸ் ஏ நெட்ஒர்க்கை நம்ம நாலு ஈக்குவல் சைஸ் நெட்ஒர்க்காக பிரிக்கணும் ஸோ இந்த நெட்ஒர்க் வந்து நம்ம ஃபோர் ஆஃபீஸ்க்கு டிஃப்ரெண்ட் ஆஃபீஸ்க்கு நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஸோ அதனால் வந்து ஒரு கிளாஸ் ஏ நெட்ஒர்க்கை நம்ம நாலு ஈக்குவல் பார்ட்ஸாக பிரிக்கணும் அது எப்படி பண்ண போகிறோம்னு பார்க்கலாம் ஸோ இன் ஜென்ரலாக கிளாஸ் ஏ நெட்ஒர்க்னா அதோடய சப்ஜெக்ட் மாஸ்க் வந்து டூ டபுள் ஃபைவ் டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ டாட் ஜீரோ ஸோ அதை தான் இங்கே ஸ்பெசிஃபை பண்ணியிருக்கேன் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரிக்கு அந்த ஃபார்மலாக வந்து டூ டு தி பவர் ஆஃப் ஸ்மால் என் இஸ் கிரேட்டர் தென் ஆர் லெஸ் தென் சாரி கிரேட்டர் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு கேபிட்டல் என் இங்கே இந்த கேபிட்டல் என்னன்றது நம்மளோட ரெக்குயர்மெண்ட் அதாவது இப்போ நம்ம ரெக்குயர்மெண்ட் என்னென்னா ஃபோர் அதாவது ஃபோர் நெட்ஒர்க்ஸ் நமக்கு வேணும் ஸோ நம்ம கேபிட்டல் என் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபோர் அதே மாதிரி ஸ்மால் என்னில் ஜீரோலேருந்து ஒவ்வொரு வேல்யூவாக நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் எந்த வேல்யூ நம்ம போடுறப்போ நம்மளோட ரெக்குயர்மெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுதோ அது வரைக்கும் நம்ம போடணும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூ டு தி பவர் ஆஃப் ஜீரோ போடுறேன் கிரேட்டர் தென் ஈக்குவல் டு ஃபோர் வருமா வராது ஏன்னா டூ டு தி பவர் ஆஃப் ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ஸோ அதே மாதிரி டூ டு தி பவர் ஆஃப் ஒன் போடுறேன் டூ ஈக்குவல் டு டூ ஸோ இப்போ நான் இதே இது டூ டு தி பவர் ஆஃப் டூ போடுறேன் அப்படின்னா கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் ஏன்னா ஃபோர் வரும் எக்ஸாக்டாக ஸோ அப்போ என்னோடய ஸ்மால் என்னோட வேல்யூ வந்து டூ ஸோ இப்போது என்னோடய ஸ்மால் என்னோடய வேல்யூ வந்து டூன்றதுனால நான் ரெண்டு பிட் எடுக்க போகிறேன் ரெண்டு பிட்ஸ் ஓகே ஸோ ஒவ்வொரு பிட்டுக்கும் ரெண்டு பாசிபிள் பாசிபிலிட்டி இருக்குது எதர் இட் கேன் பி ஜீரோ இல்லாட்டி ஒன்றா இருக்கலாம் எனக்கு இங்கே ஃபோர் நெட்ஒர்க்ஸ் வேணும் ஸோ ரெண்டு பிட்டு வச்சு நான் ஃபோர் பாசிபிலிட்டிஸ் எனக்கு கிடைக்கும் ஸோ இதுதான் அந்த ஃபோர் பாசிபிலிட்டிஸ் ஒன்று ஜீரோ ஜீரோவாக இருக்கலாம் இல்லை ஜீரோ ஒன்னாக இருக்கலாம் ஒன் ஜீரோவாக இருக்கலாம்
ஸோ இது நெட்ஒர்க் போஷனுக்கு சேர்ந்ததுனால இப்போ இதோட சப்னெட் மாஸ்க் பார்த்தோன்னா டூ டபுள் ஸோ இங்கே டூ டபுள் ஃபைவ் எப்படி வந்துச்சுன்னா இந்த போர்ஷனில் எல்லாமே ஒன்று இருக்கும் ஸோ டூ டபுள் ஃபைவ் இங்கே ஒன் நைன்டி டூ எப்படி வந்துச்சுன்னா இந்த ரெண்டு பீட்டை நம்ம இப்போ நெட்ஒர்க் போஷனுக்கு எடுத்துட்டோம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி இந்த லாஸ்ட் லாஸ்ட் ரெண்டு பிட்டோட கரஸ்பாண்டிங் வேல்யூ வந்து ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி ஃபோர் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் நைன்டி டூ ஓகே ஸோ இப்போ சொன்ன மாதிரி ஹோஸ்ட் பிட்லேருந்து நம்ம ரெண்டு பிட்டை வந்து இப்போ நெட்ஒர்க் போஷனுக்கு வந்துவிட்டோம் ஸோ இனிமேல் இது ஹோஸ்ட் போஷ் ஹோஸ்ட் பிட் கிடையாது இது வந்து நெட்ஒர்க் பிட்டாக கன்சிடர் பண்ணிக்கணும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நெட்ஒர்க் அதாவது ஃபஸ்ட்டு பாசிபிலிட்டி அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் ஜீரோ ஜீரோன்ற ஃபஸ்ட்டு பாசிபிலிட்டி அப்ளை பண்ணி ஃபஸ்ட்டு நெட்ஒர்க் நம்ம க்ரியேட் பண்ண போகிறோம் ஸோ இந்த ஃபஸ்ட்டு நெட்ஒர்க்குக்கான நெட்ஒர்க் அட்ரஸ் நமக்கு என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னா இது வந்து ஜென்ரல் ஃபார்ம்லா அதாவது ஹோஸ்ட் பிட்டோட வேல்யூ எல்லாத்தையும் நம்ம ஜீரோ அப்படின்னு ஆக்கிட்டோன்னா நமக்கு நெட்ஒர்க் அட்ரஸ் கிடச்சிடும் ஸோ நான் இப்போ என்ன பண்ணேன்னா இந்த ஹோஸ்ட் பிட்டோட வேல்யூ ஆல்ரெடி ஜீரோன்னு இருக்கிறதுனால ஜஸ்ட் நான் ஜஸ்ட் ஜீரோ அப்படின்னு அப்ளை பண்ணியிருக்கேன் இதை இதுக்கு கரஸ்பாண்டிங் டெசிமல் வேல்யூ இந்த வேலைக்கு நான் கன்வெர்ட் பண்ணேன்னா எனக்கு இதுக்கான நெட்ஒர்க் அட்ரஸ் கிடச்சிருச்சு ஸோ என்னோட நெட்ஒர்க் அட்ரஸ் டென் ஜீரோ ஜீரோ அண்ட் ஜீரோ அதே மாதிரி எனக்கு இந்த நெட்ஒர்க்கோட ஃபஸ்ட் அட்ரஸ் ஃபஸ்ட் ஹோஸ்ட் அட்ரஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஹோஸ்ட் பிட் எல்லாமே ஜீரோன்னு போடணும் லாஸ்ட் பிட் ஆஃப் த ஹோஸ்ட் அட்ரஸை நான் ஒன்றுன்னு மாற்றணும் அப்படி மாற்றினா எனக்கு இந்த நெட்ஒர்க் இருக்கிற ஃபஸ்ட் ஹோஸ்ட் அட்ரஸ் என்னென்னு தெரியும் அதே மாதிரி இந்த நெட்ஒர்க்கில் என்னோடய லாஸ்ட் ஹோஸ்ட் அட்ரஸ் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கணும்னா ஹோஸ்ட் பிட் எல்லாத்தையும் நான் ஒன்றுன்னு போடணும் அதே மாதிரி லாஸ்ட் பிட் ஆஃப் த ஹோஸ்ட் அட்ரஸை ஜீரோன்னு போட்டுட்டு இதை எல்லா இந்த பைனரி எல்லாத்தையும் டெசிமல்ஸாக கன்வெர்ட் பண்ணேன்னா என்னோடய லாஸ்ட் ஹோஸ்ட் அட்ரஸ் அதாவது டென் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ்டி த்ரீ டூ ஃபைவ் ஃபைவ் டூ ஃபிஃப்டி த்ரீ கிடைக்கும் சிக்ஸ்டி ஃபோர் த்ரீனா என்னென்னா இந்த ஃபோர் சாரி இந்த பிட்ஸ் எல்லாத்தையும் டெசிமல்ஸாக கன் கன்வெர்ட் பண்ணினா ஒன் ப்ளஸ் டூ ப்ளஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் எயிட் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் தேர்ட்டி டூ இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி த்ரீ அதே மாதிரி ப்ராட்காஸ்ட் அட்ரஸ் நான் எப்படி எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறதுனா என்னோடய ஹோஸ்ட் பிட் எல்லாத்தையும் நான் ஒன்று அப்படின்னு கன்வெர்ட் பண்ணி அதை நான் டெசிமல்க்கு கன்வெர்ட் பண்ணேன்னா என்னோட ப்ராட்காஸ்ட் அட்ரஸ் தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இப்போது நான் செகண்ட் நெட்ஒர்க் க்ரியேட் பண்ண போகிறேன் பை யூஸிங் தி செகண்ட் பாசிபிலிட்டி ஸோ செகண்ட் பாசிபிலிட்டி என்ன நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி செகண்ட் பாசிபிலிட்டி ஜீரோ அண்ட் ஒன் ஆல்ரெடி நம்ம இந்த ரெண்டு பிட் மூவ் பண்ணியிருக்கோம் இந்த ரெண்டு பிட் மூவ் பண்ணதில் ஃபஸ்ட் பாசிபிலிட்டி ட்ரை பண்ணியிருக்கோம் ஜீரோ ஜீரோன்னு இப்போ திருப்பியும் இந்த ரெண்டு பிட் மூவ் பண்ணதில் செகண்ட் பாசிபிலிட்டி அதாவது ஜீரோ ஒன் அப்படின்ற பாசிபிலிட்டி நம்ம ட்ரை பண்ணுறோம் ஸோ இப்படி ட்ரை பண்ணால் மாஷ்யூஷுவல் இந்த ஹோஸ்ட் பிட்ஸ் எல்லாத்தையும் ஜீரோன்னு போட்டோம்னா நமக்கான நெட்ஒர்க் அட்ரஸ் கிடச்சிடும் இங்கே எப்படி சிக்ஸ்டி ஃபோர்னு வந்துச்சுன்னா நம்ம இந்த செகண்ட் பாசிபிலிட்டி ட்ரை பண்ணதில் இது வந்து ஜீரோ ஒன் இந்த ஒன்றுக்கு கரஸ்பாண்டிங் டெசிமல் வேல்யூ என்னென்னா சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஸோ நமக்கு இதுக்கான நெட்ஒர்க் அட்ரஸ் கிடச்சிச்சு இதோட ஃபஸ்ட் பிட் அட் ஃபஸ்ட் ஹோஸ்ட் அட்ரஸ் இந்த நெட்ஒர்க்கில் என்னென்னா எல்லா ஹோஸ்ட் பிட்டையும் ஜீரோ ஆக்கணும் லாஸ்ட் பிட் ஆஃப் த ஹோஸ்ட் அட்ரஸை ஒன் ஆக்குனா ஃபஸ்ட் ஹோஸ்ட் அட்ரஸ் கிடச்சிடும் இந்த நெட்ஒர்க்கு அதே மாதிரி இதோட லாஸ்ட் ஹோஸ்ட் அட்ரஸ்க்கு வந்து ஹோஸ்ட் பிட் எல்லாத்தையும் ஒன்று ஆக்கணும் லாஸ்ட் பிட் ஆஃப் த ஹோஸ்ட் அட்ரஸை ஜீரோன்னு போட்டோன்னா இந்த நெட்ஒர்க்கோட லாஸ்ட் ஹோஸ்ட் அட்ரஸ் கிடைக்கும் அதே மாதிரி ப்ராட்காஸ்ட் அட்ரஸ்க்கு ஹோஸ்ட் பிட் எல்லாத்தையும் ஒன் அப்படின்னு போட்டோம்னா இந்த நெட்ஒர்க்குக்கான ப்ராட்காஸ்ட் அட்ரஸ் கிடச்சிடும் அடுத்து நெட்ஒர்க் த்ரீ இப்போ நம்ம தேர்ட் பாசிபிலிட்டி அதாவது ஒன் ஜீரோ ட்ரை பண்ண போகிறோம் ஸோ இந் இந்த இடத்து நம்ம ரெண்டு பிட்டில் இப்போ ஒன் ஜீரோ போடுறோம் ஸோ இங்கே நம்ம கிடச்சிருக்க நெட்ஒர்க் அட்ரஸ் ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட் அதாவது எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா சீக்வன்ஸாக வரும் சிக்ஸ்டி த்ரீயில் முடியும் திருப்பி சிக்ஸ்டி ஃபோர் ஒன் டுவெண்ட்டி செவனில் முடிஞ்சிருக்கு ஒன் டுவெண்ட்டி எயிட்டில் ஆரம்பிக்குது ஸோ இப்படி சீக்வன்ஸாக வந்தால் நம்ம கரெக்டாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம்னு அர்த்தம் ஸோ நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரிக்கு இந்த நெட்ஒர்க்கோட ஃபஸ்ட் அட்ரஸ்க்கு ஹோஸ்ட் பீட் எல்லாத்தையும் ஜீரோ வாக்கிட்டு லாஸ்ட் பீட்டை மட்டும் ஒன் ஆக்குறோம் ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் ஹோஸ்ட் அட்ரஸ் கிடச்சிரும் அதே மாதிரி ப்ராட்காஸ்ட் அட்ரஸ்க்கு ஹோஸ்ட் பீட் எல்லாத்தையும் ஒன் ஆக்குறோம் இந்த நெட்ஒர்க்கோட ப்ராட்காஸ்ட் அட்ரஸ் கிடச்சிரும் அ